بدأت أعراضي بتشحم الكبد تظهر في عام 2015 وعانيت معها لمدة أربعة سنوات لحد ما تطور حصوتين بالمرارة بحجم 2 سنتيمتر وتم إزالتها بعام 2019 والسبب ببساطة كان عدم التزامي بحمية صحية والإدمان على المأكولات السريعة والمخبوزات اليوم بعد عامين من العملية راجعت الجراح وفحص الكبد وكانت المفاجأة أن نسبة التشحم في الكبد 0% وأستطيع مزاولة حياتي كأي إنسان طبيعي بفضل الله تعالى تعالوا معي لأشرح لكم الخطوات الخمسة يلي اتبعتها لعكس تشحم الكبد بنجاح الخطوة الأولى علاج الأعراض المباشرة وظيفة المرارة هي تركيز عصارة الكبد بايل ليس إفرازها بل تركيزها ووظيفة العصارة هي هضم الدهون بعد إزالة المرارة سيتغير لديك أمرين واحد يقل تركيز العصارة الصفراء لحدود 5 إلى 20% فقط من الطبيعي وبالتالي يضعف امتصاص الدهون والفيتامينات الدهنية بشكل مزمن وثانيا الكبد سيفرز العصارة باستمرار حتى ولو لم تأكل وهذا يسبب الإسهال وعلى الأغلب يكون لونه أصفر شاحب ويحصل في فترات متقطعة من حياتك هذه هي الأعراض المباشرة لإزالة المرارة ولكن يوجد أعراض كثيرة غير مباشرة من وراء ضعف معالجة الدهون مثل ارتفاع الكوليسترول، ضعف إنتاج الهرمونات، والتهاب القولون، وحصوات الكلى وغيرها الكثير الكثير تحتاج حلقة منفصلة لشرحها لعلاج هذه الأعراض أولا تجنب تناول أكثر من 15 جرام من الدهون خاصة المتحولة والمشبعة في وجبة واحدة الوجبات مثل الكبسة والمشويات والفاست فود والمقليات والألبان والأجبان والمكسرات وما شابهها كل هذه الأنواع من الأطعمة بكميات كبيرة بوجبة واحدة ستبقى غير مهضومة فتتخمر وتسبب التهابات مع مغص وغازات وانتفاخ وإسهال تناول كبسولات أملاح العصارة الصفراء مع كل وجبة علاج سحري لهذه الأعراض حأشرحها بالخطوات اللاحقة الخطوة الثانية الصيام المتقطع الصيام 16 إلى 20 ساعة في اليوم حرفيا هو العلاج السحري للكبد في هذه الحالة وجد الباحثين حديثا أنه عند الصيام يتم إنتاج بروتين مميز هذا اختصاره هذا البروتين مسؤول عن إعادة إعمار الحمض النووي DNA وضبط عملية التمثيل الغذائي في الكبد فعلا طبقت أنا الصيام لمدة ستة أشهر في البداية أكلت مرتين فقط خلال 8 ساعات في اليوم وقلصت الوجبات مع الأيام لتصبح وجبة واحدة فقط في خلال ساعتين في اليوم وكانت هذه أشجع وأقوى خطوات علاج تشحم الكبد في سبيل تفعيل خاصية الالتهام الذاتي أوتوفاجي في جسمي الخطوة رقم ثلاثة محتوى وجبات مدروس توفير المحتويات الغذائية للجسم وتر حساس لإعادة الإعمار والبناء لذلك حتناولها بالتفصيل رقم واحد الألياف بكل وجبة ستحتاج الألياف بشكل خاص في كل وجبة كنت أحرص على تناول 150 جرام على الأقل من الخضروات كسلطة لأن الألياف تساعدك بعدة محاور من إبطاء حركة الأمعاء امتزاج الطعام بالعصارة الصفراء بشكل أكبر إلى الشعور بالامتلاء لكي لا تكثر من الأكل وتمنع الإسهال والإمساك وهدية بونص تأتي الألياف محملة بالفيتامينات والمعادن قم بإضافة ملعقة من خل التفاح والمخللات لعلاج مشاكل الهضم ومساعدة بكتيريا الأمعاء على هضم الألياف أو استخدم كبسولات البروبايوتكس مع الوجبات مرة إلى مرتين باليوم ومن الفواكه الجوافة والإجاص أو الكمثرى فهو الأعلى بنسبة الألياف تناول حبة إلى حبتين في اليوم ثانيا البروتين والدهون البروتين أهم عنصر غذائي يجب أن تحرص عليه في وجباتك لأنك لن تبني أي خلية بدونه والدهون تأتي دائما مدمجة مع البروتين لذلك تناول 2 إلى 3 بيضات على الإفطار وعلى الغداء تناول 150 جرام أو بحجم نصف كف اليد من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك واستخدم ملعقتين زيت زيتون في طهيها وعلى العشاء تناول 150 جرام موزعة بين الجبن الأبيض والبقوليات والبذور والمكسرات رقم 3 الكربوهيدرات والسكر الكربوهيدرات الهجينة مثل السكر، الرز، 
والبطاطا والمكرونة والشوفان والشعير وعصير الفواكه والخبز وكل ما هو مصنوع من الطحين بكل أنواعه هي سعرات حرارية مفرغة المحتوى الغذائي وهي لا تحتاج عصارة المرارة للهضم ولكنها هي سبب تشحم الكبد وتكون الحصوات في المرارة في المقام الأول شرحت موضوع تكون الحصوات بالتفصيل شاهد الحلقة تركت الرابط بصندوق الوصف استهلك هذه المواد بحذر شديد خاصة إذا كنت تعاني من السكري ولا تتناول أكثر من 200 جرام إجمالي كربوهيدرات في اليوم الواحد الخطوة الرابعة اهتم بالرياضة والوزن لا تعود جسمك على الركود في الجلوس يوميا في البيت والعمل وما بينهما الرياضة هي أقوى محفز للجسم لتنشيط دورة الدم وتقليل الالتهاب وحرق الدهون في الكبد ولا يوجد عمر يتوقف عنده ممارسة الرياضة لذلك أنا أحرص بشكل واعي أن أتمرن بكل أسبوع خمسة ساعات على الأقل موزعة على المشي وتمرين الإيروبيكس ورفع الأثقال والسباحة الخطوة الخامسة المكملات والأعشاب المكملات التي يجب أن توفرها باستمرار واحد الأعشاب ومضادات الأكسدة اثنين الفيتامينات الدهنية A, D, E و K للتعويض عن سوء امتصاصها ورقم ثلاثة أملاح العصارة الصفراء Purified Bile Salts للمساعدة في هضم الدهون وامتصاص الفيتامينات قد تجدها في الصيدلية تحت مسمى إنزيمات هاضمة Digestive Enzymes حفاظا على وقتها الحلقة شرحت أنواع المكملات والأعشاب المساعدة بالتفصيل بحلقة منفصلة والرابط بأول تعليق شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه